Oh guys, selamat malam ya. Hari ini kita bakal ngajutin proyekan Honda Vario ini guys. Setelah kemarin itu sempat mau ditipis-tipis dan kali ini kita bakal upgrade di bagian perampuan menggunakan ini dia. Biret ya guys ya. Mana sih yang gue ya? Ini ya. Nah, ini nih. Jadi ya ini mungkin menjadi part wajib di anak Vario ya harus pakai biret gitu ya guys ya. Bukan part wajib sih emang misalkan apa ya Pario itu kan pakai biret emang kayak ada yang kurang aja gitu guys ya nah ini dia <laughs> nah ini dia apa namanya biret yang nanti kita bakal pasang di Honda Pario guys bisa kemas lanjut apa? nah untuk di sebelahnya ini nanti ini kan ada yang kosong nih ini kita bakal isi pakai D2 nah D2 lasetnya itu gua menggunakan buah ice yang sudah tertempel di sini guys nih ya jadi kan waktu itu gua buat dari buat harian pakainya itu buah es yang hemat-hemat aja gitu ya lah hemat-hemat juga ya buah es itu berapa ya 400an ya mas ya, ya. 400an sama biaya instalasi ya under sejutaan sama apa namanya sama alis segala macemnya nah kali ini kita bakal upgrade ini uh, apa namanya pakai es eksperien ya turbo nah ini menurut gua kelebihannya itu dia memiliki garansi sekitar setahunan ya mas ya, ya. Klaimnya juga gampang dan kekurangannya itu ya di sini kan wattnya itu 60 watt ya. Nah, jadi itu dia misalkan real wattnya itu di kisaran 50 watt ke bawah ya. Jadi itu nggak real watt ya mas ya. Apa sebenarnya? Ya kalau dites di watt meter ya. Jadi nggak real watt. Eh berarti misalkan dua bio ya ini otomatis di 100 wattan kurang lebih di 100 watt dan ditambah di dua lasat ya sekitar berapa ya mas ya? 120-an ya, 120 watt ya. Nah, untuk buat harian ini termasuk terbilang lumayan awet ya karena di teman-teman gue juga dan ini yang punya ini mas pakai apa mas? Hah? Sama. Apa ini? Itu biletnya. Itu di F 002 ice juga. Ice juga sama ya, tapi emang ice emang udah teruji lah ya untuk di apa namanya? Perlampuan. Karena ini ini tuh Honda Vario gua dipakai buat harian banget dan buat touring-touring juga gua pakainya ini nanti ke depannya karena untuk Scoopy gua itu emang apa ya niatnya sih untuk saat ini buat dipakai di dalam kota aja nggak bakal dipakai untuk jauh-jauh ya tapi misalkan ada emang ada acara-acara tertentu untuk Scoopy gua dipakai juga untuk acara-acara jauh ya karena ini pakai biar ini misalkan kita touring-touring enak nih guys ya terang gitu ya nah nanti ini kan hari ini hari Kamis tanggal berapa ya ini tanggal 31 31 Oktober nanti itu beresnya itu sebetulnya sih bisa lebih cepat ya cuman kita santai aja ini proyekan santai ini uh, beresnya itu kisaran hari Minggu nanti kita shoot lagi untuk pemasangan dan segala macamnya dan kebetulan untuk di bagian apa sih namanya biletnya ini udah apa ya sebutnya udah ke install ya Ya. udah ke insta dan di sini juga uh, apa ya untuk biletnya sendiri itu harganya lumayan cukup murah ya guys ya ini untuk dana pelajaran masih masuk ini di kisaran satu biletnya itu di kisaran 500 ribuan bisa lebih bisa kurang tergantung toko yang jualnya dan buat kalian yang ingin membelinya nanti gue bakal cantumin link pembeliannya di deskripsi video oke okay? dan di sini untuk shotnya sendiri gue pakai apa sebutnya ini mas cob cob ya. cob yang buat gini ya karena lebih simpel aja nih guys nah dan untuk bilet sendiri untuk yang sekarang itu dia di bagian apa ya lensanya masih ini ya? lensanya itu ada tulisan ice nya emos eh, ice nya dulu mah gak ada ya mas ya dulu gak ada dan untuk kenapa sih menurut gue ini lebih bagus dibandingkan sebelumnya karena apa ya kan sekarang udah banyak bilet-bilet KW ya mas ya itu ya ini udah ketahuan banget kita pakai ice itu udah paling mantep aja jos ya ini nih ya pokoknya cakep banget instalasinya api tugas ya nah awet atau enggaknya untuk sebuah perlampuan itu emang wajib di apa ya tempat yang menurut kalian terpercaya lah karena gua sendiri ngalamin sebelumnya itu pasang alis doang nih dulu nih pasang alis doang atau di dua doang itu di tempat yang salah itu ya nggak awet lah ya dan ini untuk saat ini gue proyekin Mario di bagian perempuan gue percayain ke Mas Rizky buat kalian yang mau kesini uh, nanti gue bakal cantumin 
Instagramnya dari Mas Rizky itu yang buat kalian yang mau apa namanya set piece penjualan ya Mas ya set piece ataupun pemasangan bisa kalian kesini kontak kontak aja ya. karena ini tempatnya itu apa ya nggak ini tempatnya itu untuk saat ini kan di sini di apa namanya ini rumahan aja eh, rumahan aja di daerah Bogor cuman kan kedepannya nggak tahu ya Mas ya pindah pindah juga boom apa ya boom stay tempatnya ya Jadi ini hanya rumahan aja buat kalian yang mau mampir-mampir ke sini silakan 24 jam terbuka ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi kita nanti kita bakal lanjut lah. Ini untuk apa ya? D2 nya nanti kita pindahin ke sini belum di custom ya Mas ya. Hmm. Belum di custom. Nah, nanti kita sepilasnya gimana, tingkat kerapihannya gimana, mungkin bisa menjadi rekomendasi kalian juga kan. Kalian juga bisa ngukut nih. Ah, ini apa atau enggak nih? Jadi kan Uh, kalian memasang di sini juga enak gitu ya untuk biayanya itu paling tergantung sebetulnya tergantung lampunya uh, spek lampunya mungkin misalkan yang murah itu ada berapa sih mas? ada dua juta pun ada dua juta paling murah tuh ya. dua juta itu pakai double billet ya double billet kayak pario pario yang double billet ini dua jutaan itu pakai apa mas spek lampunya? pakai finik Phoenix itu Phoenix itu masih oke okay lah ya. Oke, okay, masih worth it. Itu di angka 2 jutaan dan ini gua pakai eh 2 juta udah malis, Mas. Udah. Oh, sepaket aja. Sepaket. Sepaket. Nanti tinggal bawa sendiri. Headrem tapi bawa sendiri ya, bukan headrem dari sini soalnya lumayan juga headremnya. Nah, untuk gua ini total di kisaran berapa ya? 2, 3 juta ke bawah lah. Untuk 3 juta ke bawah lah ya. Untuk harga pastinya bisa kalian DM aja Mas Rizky ya. Ini oh ini uh, rappelingnya Mas. Ya. Nah, ini gua pakai rappelingnya yang lima step. step. Oh, ini lima step. Nah, jadi ini ke bawahnya Mas ya? Iya. Iya. Jadi ini rappelingnya ini gua pakai yang lima step, bukan pakai yang manual ataupun yang gimana. Ini terbilang awet kalau yang ini ya. Waterproof ini Mas ya. Ini kisaran apa ini ya dong mas? 300 under 300an. Under 300an aja ya. Jadi ini yang awet lah ya. Daripada kita pakai yang murah-murah tapi harus ganti-ganti lagi mian sekalian yang lumayan gitu guys ya. Ini dia. Nah, ini emang dibungkus dari sana ya atau enggak mas? Iya. Dari sana. Jadi ini nggak bakal bisa tekuk-tekuk nih guys. Ya. Jadi ya pokoknya aman lah. Aman lah. Terus. Ya, jadi buat Harian mah kita harus nyari yang aman, awet pokoknya guys ya. Karena buat kita tem- tempur juga ini motor buat nyari cuan guys ya. <laughs> Itu dia lah. Nanti kita bakal lanjut. Uh, oh mungkin spion lampunya kali ya Mas Cahaya bisa nggak? Masih. Boleh. Ini kan belum ada D2 ya. Nanti kita ya. Uh, tes dia pas ada D2 asamnya. Ini kita tes lampu bilatnya aja dulu deh. Dari ice guys. Sepira cahayanya nih Ini jauh dekat mas Ini posisi dekat Ini yang dekatnya ya guys ya Dia fokus atau bahasa gimana mas Flat ya Flat ya ini flat dan jauhnya gimana mas Termasuk tebal gak sih ini mas Tebal ya Nah itu jauhnya ya guys ya Oke jadi bisa piu 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 Anjir Kelas ya Oke udah sih kita cukup Dan ini untuk devilnya itu warna biru Gue pilih ya guys ya Oh iya kenapa sih untuk uh, Ah ini apa namanya Devil ya Devil biru Devil biru Tadinya cowoknya warna putih ya Oke Dan Apa ya kenapa ini bilet ini uh, Bisa semahal itu 2 juta lebih sampai 3 jutaan karena kan ini kita butuh bracketnya juga ya mas ya bracketnya juga kita ini beli lagi atau bikin terus uh, headrem juga ini di custom lagi terus instalasinya juga kan harus yang gimana gitu harus ada ilmunya gitu guys ya jadi agak sedikit mahal ya wajar lah ya yang penting mah awet apa nih oh ini relaynya ya ini bentukannya kayak gini lah juga nih guys ya. buat kalian yang mau datang-datang ke sini silakan terbuka buat siapapun mau dari luar kota ataupun dalam kota ataupun kirim-kirim dari luar Jawa silakan bisa 
Ya bisa ya mas ya. Bisa. bisa. bisa Saya bisa bisa nggak bisa nanti ya. <laughs> bisa pokoknya mah ya. Yang penting mah masuk hadiahnya. Nah. Oke. Okay. Ya jadi ini nanti kita bakal lanjut uh, videonya ketika pemasangan. Kalian juga pasti penasaran ya. Ini untuk instalasi D2 lasernya. Gue juga masang di Masrifi. Alhamdulillah awet. Uh, pemasangannya juga ada di uh, channel gue di konten-konten sebelumnya. Kalian bisa cek aja. Ini kalau buat harian sih sebetulnya udah cukup, cuman ya kita kan nggak ada nggak ada puasa ya namanya manusia ya kita update lagi ke yang lebih mantap guys, oke okay. oke okay, masih kita aja nanti kita bakal lanjut di next hari ya. Oke okay guys selamat sore ya jadi ini cuacanya hujan kita udah nyampe di tempat uh, biletnya kawan kita. Nah ini motor kita jadi bongkar buat instalasi biletnya guys. Dan untuk instalasi biletnya kita udah kepasang ya udah install tinggal pasang apa sih namanya tinggal pasang mikanya doang. Nih guys jadi ini dia penampakannya setelah uh, diinstal sama Mas Rizky. Aduh bukan di ini ya tunggu Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini guys ya Untuk di bagian catnya yang tadinya glossy diganti pakai yang warna dog Supaya lebih kelihatan mewah guys ya tuh Dan di sini gua ada penambahan di bagian D2 lasernya di bagian sampingnya Supaya lebih joss lagi di bagi ketika kita uh, turing-turing manja gitu guys Nah, penampakannya kurang lebih seperti ini Dan untuk uh, D2 nya kita pakai merek buah ice guys Oke, okay, dan untuk D2 nya ini dia untuk tombol-tombolnya dipisahkan ya untuk lampu dekatnya nanti kita bikin jarutnya lewat idling stop guys nah jadi di sini bikinnya ya dan untuk uh, D2 eh untuk di bagian biletnya seperti biasa kita taruh di sini dan untuk di bagian D2 nya kita taruh untuk lampu dekatnya di sini guys dan untuk uh, D2 misalkan lampu jauhnya tetap kita ngikutin dari arusnya jalannya bilet ya dan ini proses pembongkaran Oke okay, Mas Rizky dan gue kemarin empat hari gue gini nih motor karena ini motor uh, pakai gue tempur jadi penampakannya kurang lebih seperti inilah ya nah, nanti ini kita instalasi kita uh, lihat aja ya ketika kepasannya penampakannya seperti apa oke okay, guys so guys jadi ini dia instalasinya sudah selesai kita cek nih ya instalasi pertabungannya nih udah selesai rapi ya guys ya jadi bungkus-bungkusin begini di rapi terus nah rapi lah begini tuh guys ya jadi ini nanti tinggal dicok-cok doang ke uh, headlamp nya guys ya. dan untuk tadi tuh gua kan di bagian satap ini nih pakai yang vietnam yang merah ini gua ganti ini ganti pakai yang hitam gini nih ini jadi tadi itu pas bimnya udah eh, rusak, jadi ini kita ganti pakai yang hitam, ya. Nanti mungkin kita bakal ganti lagi pakai yang merah ya. Terus untuk di bagian kanannya ini dia udah berfungsi untuk uh, on opin D2 lasernya guys, ya. Jadi ini misalkan di onin dia yang kuningnya itu nyala, dan untuk devilnya D2 laser gua matiin guys, ya. Terus untuk Headlampnya bentukannya seperti ini, ini udah tinggal tahap finishing sih, udah tinggal pasang aja. Ini ya, semoga nanti tidak ngembun. Ya kalau ngembun sih tinggal balik lagi ya gampang ya mas ya. <laughs> nah ini dia nih, jadi ini udah keinstal uh, D2, biolet 2 setengah inci. Ya bisa inci ya gini lah bentukannya. Nanti kita langsung instalasi dan kita langsung bawa ini Vario pulang guys. Ya enggak gelap gelapan lagi kita. Ya. Oke okay, jadi ini dia penampakan akhirnya. Nanti kita pasang dan kita uh, review sesudah pemasangannya guys. Okay. Segitu aja untuk. So ya jadi ini tempat gelap banget. Uh, cocok buat kita spill lampu biletnya untuk cahayanya dan by the way ini gue dibantu oleh Mas Adit ya nah kita langsung spill aja untuk cahayanya Mas Adit tolong nyalain ya nah jadi ini dia guys nah jadi untuk alisnya warna putih devilnya warna biru dan ringnya itu warna apa sih ini putih juga guys nah kita kasih lampu dekatnya Nah, untuk lampu dekatnya cahayanya seperti ini. 
ini di ini kita kasih rappelling ya uh, ini masih rappel 1 dan kita kasih rappel 2 naikin nah lagi 3 4 5 nah jadi kurang lebih uh, segini sih guys tapi menurut gue ini masih kependekan uh, gue pengennya agak sedikit ke atasin lagi nanti kita bawa ke mas Rizky untuk setel uh, jarak jauh dekatnya si lampunya ini guys dan untuk lampu jauhnya kita mas Adit kasih tahu mas Adit nah untuk lampu jauhnya ini dia ada duanya itu ngikut ya guys ya nah ada duanya ini warna yang ono matiin cok ada ripok nih matiin lagi lagi pencetin lagi baikin lagi baikin lagi nah ini dia untuk D2 nya cahayanya itu warna putih ngikut ke lampu jauh guys nah coba lampu jauhnya pak nah, lampu dekat lampu jauh nah lumayan guys ya guys ya jadi buat uh, tering tering enak ini dan untuk piu piu kita kasih tahu nah cakep ya oke okay. itu dia dan untuk uh, matiin coba pak untuk lampu jauhnya lampu dekatnya lampu dekatnya nah kasih D2 pak Nah, jadi untuk D2 nya ini warna kuning ya guys ya untuk lampu dekatnya karena di sini kita ngambil jalurnya di idle stop. Oke, okay? nanti kita lanjut siang untuk spill uh, apa ya tingkat kerapian untuk di bagian luarnya guys. Oke, okay, mungkin segitu aja untuk spill cahayanya. Thank you. Oke okay guys, jadi ini hari keesokannya lagi dan gue bakal spill uh, untuk hasil biletnya guys ya untuk semalam kan kita udah spill hasil cahayanya lumayan begitu terang lah ya enak lah untuk dipakai kita buat during during atau perjalanan jauh ataupun mungkin daily atau buat harian dan kita bakal spill hasilnya kayak gimana nah ini dia menurut gue ini lumayan rapi cukup rapi lah atau mungkin bilang rapi banget malahan ini guys di luar dalamnya rapi ya bisa kalian lihat ini penampakannya deh mantep banget guys dan di sini kan untuk uh, cat gua ijo dan untuk uh, ringnya itu ya ini agak sedikit apa ya nyaru ke ijo jadi kayak cocok aja gitu guys jadi nyetel banget gitu ya mantap ya dan di sini untuk di bagian D2 nya ini bisa kelihatan kelihatannya buat kalian ya ini jadi kelihatannya itu kesannya lebih padat lagi ya nggak ngosong di bagian sampingnya cakep ya guys ya nah ini dia bagian Uh, gue sepia bagian luarnya seperti ini dan ini pun di repaint warna hitam dog ya atau di back housing lah ya bahasa kekiniannya dan untuk di bagian uh, referingnya ini gue taruh di sini nah ini adalah lima step ya untuk semalam kan kita udah uh, apa sepia juga uh, jauh dekatnya kayak gimana menurut ini kurang begitu jauh nanti kita bakal setting ulang lagi ke mas rizky ya jadi ini dia penampakannya ini ada lima step ya untuk referingnya dan idling stopnya kemarin juga udah kita sepi ya kita idling stopnya udah di open diganti untuk uh, on off D2 laser nih guys ya itu dia oke okay. jadi kurang lebih seperti ini hasilnya kita cahayanya kita kasih lihat dulu ya nah ini dia misalkan siang hari penampakan lampunya ya guys ya jadi ini penampakan lampu devilnya ya untuk alisnya gua warna hijau eh sorry untuk alisnya warna putih dan untuk uh, devil biletnya gua pakai warna biru ya ya penampakannya kurang lebih seperti ini untuk devilnya guys oke okay. ya buat kalian yang mau pasang-pasang biret nanti bisa kalian kontakin kontak aja beliau nanti gua bakal taruh uh, instagramnya di deskripsi video dan untuk kalian yang mau beli apa namanya lampunya aja nanti gue bakal taruh link pembeliannya di deskripsi video guys supaya memudahkan kalian untuk check out produknya oke mungkin segitu aja misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di deskripsi video di kolom komentar thanks for watching video and see you next video gue Reja cabut peace and bye